Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa ba'd. Ta'mirul millat kamil madrasar da'wa chotutto bashir priyo shikhati bindu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amra jay pushir alatuna kuchilam shikhi holo wasailu da'wa wal khidmat al istami ustimaiya. Wasailu da'wa वल खिदमत अल इच्छतमाई है दावर मध्यम कुलो एवं शमत शबा ये ये तो हम लोग आमदे टोटल कुछ शुरू नाम आर इन मध्य हम लोग गोतो क्लास आलो चुना करें ची वसाइलु दावा अल मुस्तमिरा वल मुआसरा जे दावर किस मध्यम स्थाई ये गुलो अम चेंजेबल शुरू थे के चले आज चे आर किचु मध्यम हुलो आधुनिक जे गुलो ए दुटी दुई धारणे माध्यम ने आलोचना करी चाहिए आजकल हम आलोचना कर बो जे असली बुद्ध दावा दावा जे उस्तुब गुलो पंथा उस्तुब असली एक है ना दुटा टार माच है क्योंकि वसाइल अर्क तो ले असली तो हम रा वसाइल नहीं जेतो आलोचना करी चाहिए आजकल हम रा असली नहीं कोथा बोल बन शाला इजे असली शुरू तो हम लोग जान बोले मानल असलीब लोगतन मानल असलीब लोगतन असलीब शब्द अभी तो निकट थोकी विश्लेषण में दिखते कि हम लोग बोलते बारे असलीब शब्द तो ठीक हो लो जमा जमे मुकस्सर और इटर वाहिद लो उस्लूब उस्लूब फलो इटर वाहिद उस्लूब उस्लूब में जमा हुलो असलीब ये अभी तो निकट थो उभिधान कुल वसीत मर्ज़ा बल गनी तार परे मर्ज़ा वो राय एक उन्होंने तेज़ चें जे अब तरीका एक एक टॉर्च थला अब तरीका तरीका मने हलो पंथा तरीका मने हलो पंथा बा पोत दिते हलो अल मध्यम मध्यम मने हलो मौत मौत बा पोत एर अल फन्नु फन्नु मने बिशाय एर परे आसफो मीना नखली खेजूरे शरी खेजूर का चेत शरी शुमोखुन फिल अंफे, शुमोखुन फिल अल माने ना केर उचु उचु जगह क्यों उस्तुब बले, उस्तुब कारण इटा पद देखा है ना के पथेर दिगे शोजा पथेर दिगे इटा जाए जो लोग बाबानुर जेदी की फिरे उठाई बराबर थके इटा क्यों उस्तुब बला है एक नाम बा छोटा टॉर्च के बलाम अब तरीका अल मध्यब अल फन्नू लोगाबी बा शब्दिक अर्थ हो और पूरी भाषा असली बहुत से उस्तास उस्तास आरेख बाज बोले ही थे शुमोखुन फील अंफी और थोड़ा शुमोखुन मानी हलो उचु जगह उचु जगह ना केर उचु जगह ये उटो माथा माथा टा हैं तो कि शुमोख बोले शुमोख ठीक है ना शुमोखुन फील अंफ जी उधर ए पर होते हैं मानल असलीब इस्तला प्रथम परिचय तो हलो नहजुन खास उन फिल्की त्याबा वो चाबीर आने लफ्कर नहजुन खास माने हलो विशेष पद्धति विशेष मन नहज पाने मन हज है विशेष पद्धति फिल्की त्याबे लखुनी ताबीर ताबीर में लखुनी अल अफकर जो चिंता गुलो प्रकाश चिंता प्रकाश करा एवं लखुनी विशेष पद्धति के उसलो बला है इतना हलो उसलो � एवं लेखने जे विशेष पंथा इटके उसको बोला है इटके उसको भी एक शंगार की अर्क शंगों चे नहजुल खास सुन फिल्फन नहीं वो लाइमारत उल हयाते नहजुल खास माने विशेष पंथा फिल्फन कोनो निदिश्च विशेष वो लाइमारा लाइमारा माने हुलो पुरी चढ़ जा आबाद ये अल हयात मन जीवन जीवन पुरी चढ़ जा � अमी तो डिसकनेक्टेड हो गया लम्बा खाने जी उधर अशुभ था ना अच्छा अच्छा और एक है ना नेट हटा डिस्टर्ब देखा दी चिलो तो अम्रा जेटन ये आलोचना कर चिलाम उस्लूब एक तो रिकॉर्डिंग कर दी थी जी
উসলুবে যেবা আসালিবের পরিভাষিক অর্থ এখানে পরিভাষায় প্রথমটা বললাম হলো লেখা এবং চিন্তার প্রকাশের একটা বিশেষ পদ্ধতি বলে উসলুব আরেকটা হলো ফান ফান মানে হলো নির্দিষ্ট কোন বিষয় জ্ঞান বা বিদ্যা আমারা মানে হলো কোন নির্বাণ নির্বাণ ওল হায়াত মানে জীবন মানুষের জীবন কিংবা নির্বাণ অথবা কোন নির্দিষ্ট বিদ্যা জ্ঞানের কোন নির্দিষ্ট পন্থা এটাকে মানহাজ বলে বা উসলুব বলে আর তৃতীয় সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে হুয়াত তারিকাতুল কালামিয়্যাহ আল্লাতি ইয়াসলুকুহাল মুতাকাল্লিমু ফি তাআলিফি কালামিহি ওয়া ইখিয়ারি মুফরাদাতিহি হুয়া হুয়াত তারিকাল কালামিয়্যাহ এটা হলো একটি কালাম মানে বিশ্বাসগত পন্থা কালাম কালাম শব্দের নানান অর্থ এর মধ্যে একটা অর্থ হলো আকীদা হয় একটা হলো তর্কশাস্ত্র হয় এটা হলো একটা দর্শনগত একটা পন্থা দর্শনগত একটা পন্থা আল্লাতি ইয়াসলুকুহা যার উপর বিচরণ করে আল মুতাকাল্লিম যিনি দর্শন শাস্ত্রবিদ যিনি হ্যাঁ ফি তালিফি কালামহি তার এই দর্শন শাস্ত্র সংকলনে ও ইখিয়ারে ও মুফরাদাতি এবং তার শব্দ বাঁচাইয়ে এখানে মূল বিষয় হলো আমরা প্রত্যেকটাতে জানলাম একটা নির্দিষ্ট পন্থা কোন একটা শাস্ত্র কোন একটা বিষয় সেটি দর্শন হোক অন্যান্য বিষয় হোক এই বিষয়ের নির্দিষ্ট পন্থাকে বলা হয় হলো মানহাজ বা উসলুব উসলুব বা মানহাজ বলে এটাকে তো সোজা কথা হলো এটা শাব্দিক অর্থেও এই অর্থটা প্রকাশ পেয়েছে এখানেও তিনটা সংজ্ঞাতেও যেই মর্মটা এসছে সেটা হলো কোন কাজ করার বা কোন বিষয়ের বা কোন শাস্ত্রের যে পন্থাটা অবলম্বন করা হয় যে উপায়টা অবলম্বন করা হয় যে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় সেটা নামে হচ্ছে উসলুব বা আসালিব তারিফ আসালিব দায় আসালিব দাওয়া দাওয়াতের উসলুব বলতে কি বোঝায় এটা তো হলো কমন উসলুব আর দাওয়াতের ক্ষেত্রে উসলুব বলতে কি বোঝায় এখানে একটা সংজ্ঞা রেফারেন্স আছে জায়গায় তরিকাতু দায়ফি দাওয়াতি কি তরিকাতু দায়ফি দাওয়াতি আও কাইফিয়াতু তাদবিকি মানহাজ দাওয়া এখানে এই মূল সংজ্ঞাটা এবার আমরা পেলাম তরিকাতু দাই মানে একজন দাওয়াত দানকারী ব্যক্তির পন্থা ফি দাওয়াতি দাওয়াতি কাজের ক্ষেত্রে একজন দাই লাল্লার দাওয়াতি কাজের যে পন্থাটা এটাই হলো উসলুব আও কাইফিয়াতি আও কাইফিয়াতু তাদবিকি মানহাজ দাওয়া कौशल দাওয়াতি কাজ বা দিন প্রচারের যে প্রচারের ক্ষেত্রে যে জ্ঞানের দরকার হ্যাঁ যে জিনিসটা যে পদ্ধতি এমন বিষয়ে শাস্ত্রের নাম যেটা দিন প্রচারের কাইফিয়াত পন্থাকে নির্দেশ করে বা পন্থার সাথে সম্পৃক্ত আরেকটা হলো প্রতিবন্ধকতা গুলো দূর করে দাওয়াতি কাজের কৌশল এবং এর পন্থা গুলো মানে এর প্রতিবন্ধকতা গুলো দূর করার কৌশল ঠিক আছে একটা হলো কাজ করার কৌশল আর একটা কাজের ক্ষেত্রে বাধা দূর করার কৌশল এগুলোই হচ্ছে উষ্ণ দাওয়া আচ্ছা আমরা উদাহরণ গুলো দেখলে আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে উসলুব বলতে কোন কোন জিনিসগুলো বোঝায় বলতে কিছু বিষয় আমরা জেনে আসছি উসলুব বলতে কি কি বোঝায় এখানে আমরা দেখব তাকুবালিব যে দাওয়াতের উসলুব গুলো নিচের এই যে কিছু নির্দিষ্ট উসলুবের সাথে সম্পৃক্ত কিছু পন্থার সাথে জড়িত আর সেগুলো হচ্ছে এক নাম্বার উদাহরণ উসলুবুল হেকমা প্রথম এই যে উসলুব বলতে কি বোঝায় হেকমাত্র একটা উসলুব কেমন হেকমাতের উসলুব হেকমাতের পন্থা আর একটা উসলুব হাসানা হলো সৎ উপদেশ উত্তম নসিহাত আর একটা হলো উসলুব উল মুজাদ আলা বিল্লাতে আহসান যে উত্তম ভাবে বিতর্কের জবাব দেয়া কারো ঝগড়া ফাসাদ বিপদ এগুলোর জবাবটা উত্তম ভাবে দেয়া এটা একটা উসলুব कौशल सुन्नागम्मत पंथा अवलम्बन कर उत्तम नसीहत मान दावती क्या उसलुब ग उत्तम नसीहा सुंदर भाषा कथा बोला उत्तम भाषा कथा बोला মানুষের দরদ মাখা বিষয় মন নিয়ে কথা বলা এবং ভালো ভালো বিষয়গুলোতে মানুষকে নাসিহা করা এই নাসিহার মাধ্যমে 
সুন্দর আলোচনার মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে দাওয়াতের মেসেজটা পৌঁছে দেয়া কর্ণপুর পৌঁছে দেয়া এটা হলো একটা উৎসব আর একটা হলো আল মুজাদ আল বিল্লাতি হে আহসান যে মানুষ যখন দাওয়াতি কাজের ক্ষেত্রে দাইল্লার সাথে তর্কে জড়াবে তখন তিনি বিতর্ক না করে এটার উত্তম ভাবে এটা জবাব দিবেন কেউ খারাপ বললে তিনি ভালো দিয়ে জবাব দিবেন কেউ যদি মন্দ কোনো আচরণ করে তিনি ভালো আচরণ দিবেন এভাবে মন্দের জবাব ভালো দিয়ে দেয়ার মাধ্যমেই তিনি দাওয়াতি কাজ করবে এটা একটা উৎসব আর একটা উৎসব হল কুদুয়াতিল হাসানা উত্তম আদর্শ উত্তম ব্যবহার উত্তম চরিত্র দিয়ে যেমন অনেক সময় দেখা যায় যে মুখে দাওয়াত দেয়া হয়নি কিন্তু একজন ব্যক্তির অ্যাক্টিভিটিস তার চলাফেরা তার উঠা বসা তার আচরণ তাই লাইফ স্টাইল আমল আখলাক এগুলো দেখে অনেকেই তার আদর্শ গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয় অনেককে দেখেই তার মতো হওয়ার জন্য চিন্তা করে তার চিন্তা দর্শনকে গ্রহণ করার জন্য সিদ্ধান্ত নেয় এটা হলো কুদুয়াতুল হাসানা যে মুখে দাওয়াত দেওয়া হয়নি কিন্তু তার অ্যাক্টিভিটিস এর মাধ্যমে তৎপরতা আমল আখলাক দেখে অন্যরা দাওয়াত গ্রহণ করবে এটা একটা উৎসব এগুলোর পেছনে দলিল হচ্ছে তোমার রবের পথে তুমি ডাকো মানুষকে কিসের মাধ্যমে হেকমতের সাথে উত্তম নসিহতের সাথে এবং তাদের বিতর্কের জবাব দাও উত্তম কিছু দিয়ে মন্দের জবাব দাও ভালো কিছু দিয়ে এখানে তিনটা উৎসব আলোচনা করেছে আর একটা উৎসব সুরা মমতাহিনার ছয় নম্বর আয়াতে এসছে আখের তাদের মধ্যে মানে নবী আম্বিয়া কেরামের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উসুয়াতুন হাসানা উত্তম আদর্শ ওই ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ এবং পরকালকে চায় যে আল্লাহকে পেতে চায় পরকালের সাফল্য পেতে চায় তার তার জন্য রয়েছে মাঝে উত্তম আদর্শ মানে আম্বিয়া কেরামের উত্তম আদর্শ দিয়েই তারা কিন্তু মানুষকে দিনের পথে ইনভাইট করেছেন ধাওয়াত করেছেন আল্লাহর মেসেজ গুলো কনভে করেছেন প্রচার করেছেন এই চারটা উৎসব আমরা এখান থেকে পাই আরো কিছু উৎসব পরবর্তীতে স্কলাররা ব্যাখ্যা করে এনেছেন সেটাও আমরা আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ এই চারটা হলো মেইন উসলুব আসালিব খাসিব আসলিয়া এগুলো হচ্ছে মৌলিক উসলুব হ্যাঁ উসলুব উল হিকমা উসলুব মাহজাত হাসানা উসলুব উল মুজাদ আলাতিবিল্লাতিহি আহসান উসলুব উল কুদুয়াতিল হাসানা দুটি আয়াত এখানে আমরা নিয়ে এসেছি এটা সহায়ক হিসাবে এরপরে আসালিব দাউত লাহা মাকানাত বালিগাত ফি দাউ ইল্লাহ তাআল এই এই উসলুব দাউর মধ্যে আরো কিছু বিষয়ে আমরা এখানে আমরা নিয়ে এসছি যেগুলো ওগুলোরই সহায়ক তো তোর মধ্যে রয়েছে ধারাবাহিক ভাবে দাওয়াতি কাজ করা ক্রম ধারা অবলম্বন করা এটা হেকমার অন্তর্গত কিন্তু আমরা এটা আবার স্পেসিফাই করে এগুলো বের করা হয়েছে ওখান থেকে আত্মাদার উচ্ছিদ দাওয়া দাওয়াতি কাজে ধারাবাহিকতা বা ক্রম ধারা অবলম্বন করা হুট করে গিয়ে কাউকে যে ইসলাম বুঝে না ইসলাম মানতে চায় না তাকে দাওয়াত না দিয়ে ধীরে ধীরে তার মন জয় করে বুঝিয়ে সুন্দর ভাবে তাকে দাওয়াত দেয় আর একটা সুয়াল ওল জবাব প্রশ্ন উত্তর মাধ্যমে দাওয়াত দেয় বিভিন্ন বিষয়ে তার ব্রেইনে প্রশ্ন হিসেবে ছড়িয়ে দেয় যে এটা কি এটা কি ওটা কি হ্যাঁ তোমাকে সৃষ্টি করলো কে এই সারা পৃথিবী সৃষ্টি করলো কে দুনিয়ার কোনো কিছুকে এমনি এমনি হয় কিনা মানে সবকিছুরই তো এক পেছনে একজন স্রষ্টা থাকে তারপর মহাকাশ কিভাবে চলছে এই ডিসিপ্লিন কিভাবে সুরক্ষা হচ্ছে তো এইভাবে মৌলিক কিছু প্রশ্ন জেহেনের মধ্যে ছড়ে দিয়ে আহ ইয়ে করা যে দাওয়াতি কাজ করা এরপরে আরেকটি হলো আহ আল ইস্তেফামুল ইস্তেম কারি মানে অজানা বিষয়গুলো তাকে প্রশ্ন করে জানান দেয়া হ্যাঁ অজানা বিষয় অনেক কিছু মানুষ জানে না কিছু তথ্য রসুলগঞ্জ সম্পর্কে ইতিহাস সম্পর্কে আহ এরপরে আমাদের নবী কেম সাল্লা সম্পর্কে কোরআন সম্পর্কে কিছু অজানা তথ্য যেগুলো সে জানে যে কোরআন মাজিদে এই তথ্যটা আছে তুমি কি জানো কোরআন মাজিদ মানুষের ভুল তথ্য সম্পর্কে এইভাবে বলে দেওয়া আছে বিজ্ঞানের এই এই বিষয় সম্পর্কে এটা বলা আছে এই অজানা বিষয়গুলো জিজ্ঞাসা করা এবং সেগুলো জানান দেয়া চার নম্বর হলো দরবুল এমসাল তেসবি মানে হলো তুলনা দেয়া উদাহরণ দেয়া দরবুল এমসাল মানে উদাহরণ দেয়া বিভিন্ন উদাহরণ দেয়ার মাধ্যমে দাওয়াতি কাজ করা উদাহরণ দেয়া এটা একটা স্লোপ হতে পারে 
উদাহরণ উপমা দেয়ার মাধ্যমে দাওয়াতি কাজ করে এখন যেটা আমাদের একাডেমিক বিভিন্ন পদ্ধতি এটা নিয়ে এসেছে যে উপমা দিয়ে দাওয়াত দেয় কোন একটা ঘটনা বলে ঘটনা বলে ওখান থেকে প্রশ্নগুলো বের করে যেন তার বিষয়টা বুঝতে সহজ হয় কোন উদাহরণ উপমা এগুলোর মাধ্যমে দাওয়াতি কাজ করে এরপর তারগিব তারহিব তারগিব মানে হলো আশা তারহিব মানে ভীতি মানে জান্নাতের আশা দেখানো দাওয়াতি কাজের ক্ষেত্রে যেহেতু একজন ব্যক্তি যদি দিন গ্রহণ করে ইসলামের উপর চলে ইসলাম মানে তাহলে সে জান্নাতে যাবে এই নামত ভোগ করবে এই আশাগুলো দেয়া উৎসাহ দেয়া তার হিপ মানে ভীতি দেখানো ভয় দেখানো যে মানুষ যদি ইসলাম গ্রহণ না করে ইসলামের উপর না চলে তাকে এই এই শাস্তি ভোগ করতে হবে এটার পরিণতি গুলো ভয় দেখানো আশা দেয়া এবং ভীতি প্রদর্শন করা এটা আরেকটা উসলু বলে আমি আল জমাই আরেকটা হলো যৌথ দাওয়াতি কাজ গ্রুপ দাওয়াতি কাজ আমরা যেটাকে বাংলা ভাষায় বা গ্রুপ দাওয়াতি কাজ করি যে আমরা সিঙ্গেল একাকি আমরা দাওয়াত দিতে পারি ম্যান টু ম্যান ব্যক্তিগত দাওয়াত আর একটা গ্রুপ দাওয়াত যেমন চার পাঁচ জন মিলে দাওয়াতে কাজ করলো এখানে সামষ্টিক দাওয়াতি কাজ যেটা তো এক একজন এক এক বিষয় কথা বলবেন এক একজন এক এক বিষয় কথা বলবো এটা একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হতে পারে একজন কথা বললেন একটা বিষয় নিয়ে আরেকজন আরেকটা বিষয় নিয়ে কথা বললেন আরেকজন অন্য বিষয় নিয়ে কথা বললেন একজন ইসলামের যে যৌক্তিক ব্যাখ্যা এটা তুলে ধরলেন আরেকজন ইসলামের সাথে সায়েন্সের সম্পর্ক বিজ্ঞানের সম্পর্কে সেটা বললেন আরেকজন আল্লাহর অস্তিত্ব আছে কিনা এই বিষয়ে কথা বলবেন ইত্যাদি মানে গ্রুপ দাওয়াতি কাজের মাধ্যমে যেটা হয় অনেকগুলো ব্রেইন একসাথে হয়ে কাজটা একটা পূর্ণতা পায় সাংগঠনিক ভাবে আর কি যে বা সামষ্টিক ভাবে দাওয়াতি কাজ তিনি দাওয়াতি কাজ করার ক্ষেত্রে নিজের ভাষায়ও নিজের দেশে কাজ করেছেন আবার তার চ্যানেল ইন্টারন্যাশনাল চ্যানেল ইংলিশ ভাষায় এবং তার বেশি অনেক লেকচার বেশিরভাগ লেকচার ইংলিশে দিয়েছেন কেন সারা ওয়ার্ল্ড মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছাতে চানের জন্য তো এই যে ভিন দেশি ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে দাওয়াতি কাজ করার কারণে তার দাওয়াতটা সহজেই সবার কাছে বিশ্বময় পৌঁছে গেছে এইটা তিনি করেছেন এবং দেখা যাচ্ছে বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য একটা বাংলা চ্যানেল করা হয়েছে সেটাকে বক্ত কিছু বাংলা লেকচার কিছু বক্তব্যকে বাংলায় দাবিং করে এভাবে ভিন দেশি ভাষাকে ব্যবহার করে দাওয়াতি কাজ করে এটা একটা দাওয়াতের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্লুপ এরপরে প্রভাব বিস্তার করার মাধ্যমে এবং মনোরঞ্জন করে দাওয়াত দেয় একজন যে যে বিষয়ে খুশি হয় তাকে সে ধরনের কিছু বিষয় তার সামনে উপস্থাপন করে তাকে মানসিক ভাবে সন্তুষ্ট করে দাওয়াত দেয় এবং প্রভাব বিস্তার করার করে দাওয়াতি কাজ করা তো আমরা এখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পেলাম চারটা পেলাম মৌলিক উসলুব আর সহায়ক উসলুব এখানে আমরা আটটা আলোচনা করলাম এগুলো হচ্ছে দাওয়াতের কৌশল এবং পন্থা এরপরে একটা প্রশ্ন যে দাওয়াতি কাজের বা দাওয়াতের ওয়াসাইল এবং আসালিব এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি আসল এটা কে বলতে পারবে নাজবুল আসে কি ওয়াসাইল আমরা তো দুইটাই আলোচনা করে ফেলছি এখন